e ci tenevamo ad aggiornarvi un po' eh, rispetto a quando avevamo raccolto le firme, era il 2017, per questa proposta di legge eh, ero straniero che appunto in linea anche a quanto ci siamo detti adesso eh, si, si trattava e si tratta tuttora di una proposta politica perché è una proposta di legge eh, eh, che è stata poi portata in Parlamento eh, che vuole creare dei canali legali di immigrazione tra virgolette economica perché eh, dedicata a chi vorrebbe lavorare in Italia e noi crediamo ancora fermamente, io per prima, che eh, possa essere la soluzione ehm, a tante problematiche di oggi perché ehm, questa, legge, questa proposta di legge mh, prevede il superamento della legge Bossi Fini del 2002 che di fatto ehm, ha impedito e impedisce tutto un, un canale di ingresso regolare eh, per chi vuole semplicemente lavorare qui in Italia. E, la proposta è arrivata eh, dopo la fine del 2017 in Parlamento e attualmente si trova in discussione alla Commissione Affari Istituzionali della Camera. E recentemente, negli ultimi due mesi, sono stati auditi alcuni rappresentanti della Confcommercio, eh, della Confagricoltura, alcuni imprenditori anche di alcune grosse aziende e tutti quanti hanno comunque eh, mh, espresso il proprio appoggio alla proposta di legge. Perché, ehm, per esempio, il rappresentante dell'Unione Sindacale per i Lavoratori Domestici ha sollevato il problema che eh, non si trovano italiani per certi lavori mh, legati appunto a, mh, a impieghi molto legati al, alla cura, eh, quindi mh, le badanti per dirci in modo per farci capire. Quindi, ehm, quindi questa, questa rappresentante ha ritenuto che eh, appunto eh, la proposta e lo straniero che eh, può garantire una maggiore flessibilità nell'entrata eh, dei flussi ehm, eh, dei migranti economici eh, possa rappresentare una soluzione e inoltre anche il rappresentante della confagricoltura ha, ha detto che l'attuale eh, sistema con il decreto flussi non è adatto eh, all'esigenza um, all reale del paese eh, perché il decreto flussi, eh, che è quel decreto che stabilisce quanti lavoratori anche stagionali possono entrare ogni anno eh, in Italia, viene emanato troppo tardi, cioè viene emanato ogni anno a marzo-aprile, quindi da gennaio fino a marzo-aprile nessuno può entrare. E, mentre eh, alcuni, alcuni importanti raccolti per esempio eh, iniziano già um, prima eh, di marzo-aprile e quindi eh, alcune aziende agricole avrebbero bisogno prima di lavoratori stagionali ma non possono assumere nessuno perché non è ancora stato emanato questo decreto flussi quindi ci sono diverse problematiche e tutti questi rappresentanti si trovano in accordo con la proposta eh, che era stata formulata appunto con la campagna dello straniero quindi ci auguriamo che questa proposta di legge possa avere un seguito e possa continuare il suo iter parlamentare per essere finalmente approvata non so se questo eh, succederà mai ma appunto ce lo auguriamo insomma ci sono...